Senhoras e senhores, doutora Graça Machado. Nós são as condições da tua origem, 
as condições e ordenanças impressas que determinam quem é, o que quer ser, o que pode ser. O importante é ter a educação, conquistar o saber, para abrir as possibilidades de fazer opções na vida, de fazer escolhas informadas, de desenhar o teu próprio destino. És um ser social que provém, mova-se e retorna para a família, para a comunidade à tua volta, à sociedade que és parte. Por isso, a minha infância foi sempre orientada para o não limite daquilo que eu poderia realizar, desde que eu tivesse a força e a coragem de desenhar o meu próprio destino. E isso constituiu um tema de vida que depois se traduz nas opções políticas e nas opções sociais que eu fiz mais tarde. A minha primeira grande escolha, grande opção, foi a minha visão ao movimento de libertação de Moçambique, para mim. Colocava-se a questão ou viver colonizada ou morrer livre. A nossa visão ao momento de educação era realmente um, um plexo de vida. Podíamos viver como podíamos morrer, mas estávamos preparados desde que isso constituísse a condição para que o povo moçambicano fosse livre e pudesse determinar o seu próprio destino. Desde logo, para eu aderir ao movimento, há ideias que cativaram e desafiaram o meu plexo e também catalisaram a boa coração. A primeira grande ideia, o primeiro grande conceito, foi de associação do movimento libertador por trás de um grande motor de capacitar alguns americanos para terem acesso ao saber, acesso ao conhecimento. E que a libertação para nós tinha ao colocar como condição essencial sermos nós próprios. Para sermos nós próprios, tínhamos que terminar a ciência, tínhamos que ser capazes de fazer as opções que implicam. E este grande princípio de fazer da escola uma base para o povo de mais de Deus instilou-se quer nos nossos centros de treino, nos centros sociais, nas bases de entidades, inclusive, e em todo o lado, estudar, estudar, combater o anapotismo, concentrando em jovens, obviamente, mas também nos adultos, nos soldados, que eram parte do movimento de educação. E uma marca em um lugar de educação e de ciência na vida de um país. E fiz uma ligação com a minha própria experiência, aquilo que me fez diferente de muitas e muitas meninas da minha geração, na minha aldeia, na minha ou precisamente que eu tinha essa educação, que eu me foi providenciado pela minha mãe e pelos meus irmãos. Aqui, aquilo que tinha sido o lema de vida para a minha própria opção e desenhar o meu futuro como pessoa, se transformou e igualou, igualou ao esforço de Moçambique, ou de Moçambicano, só vai ser ele próprio se dominar os segredos da ciência. E assim, a libertação do potencial das energias, a afirmação da nossa identidade nacional, foi sempre associada a acesso e domínio do conhecimento e da ciência. O segundo conceito foi a emancipação da mulher é uma necessidade fundamental da revolução, garantir a sua continuidade e condição do seu fim. Um movimento libertador que teve de ser a volta do mundo agora que é o nosso, podia ter facilmente descarregado para se concentrar na ação militar. Mas desde logo se transformou numa revolução social o engajamento e a participação de todos os elementos da sociedade. E mais importante ainda, este é o princípio de emancipação da mulher, que foi, portanto, que da deputada de Samara Machado na altura, é desde logo nos primeiros anos de independência. Primeiro, que as mulheres deviam participar em pé de igualdade em todas as ações de educação. Segundo, quero dizer, nem todas as mulheres vão poder estar na frente do combate, na frente da educação e da saúde, mas era importante que elas tivessem sempre a lidar em todas as decisões que nós tomássemos sobre o nosso corpo futuro. Porque a transformação social que nós precisamos, que nós tínhamos em meio como revolução, significava que a mulher tinha que ter um papel central. E isto, quase a ligação, 
com a minha própria vida. Há sempre habitado da minha mãe e da minha irmã como referência que se transforma em um projeto social. E é uma combinação que faz sentido para mim compreender que, sem a participação da mulher, as conquistas que nós tínhamos em mente, como libertação, como uma sociedade diferente. Aliás, nós falamos de sociedade nova, na altura, em que nós combatêssemos as forças de opressão, que nós combatêssemos as formas de discriminação, e bem devem saber. São várias as formas de opressão e de discriminação que ainda que afetarem sobre as mulheres africanas. Mas a Freire tinha muita clareza nesse momento de que não era apenas libertar o povo, era também libertar todos, todos os elementos e esforços da sociedade, em particular a mulher. Aquilo que aparece mais tarde para outros como movimentos feministas, para nós, era uma condição essencial de realização do grande objetivo de libertar a terra e os homens. E aqui queria dizer homens como a terra. O... A proclamação da independência em 1965, levou-nos a que nós pudéssemos derrubar um país que tinha 93%, 93 de analfabetismo. Era o um índice mais elevado de qualquer país africano em termos de condições de acesso ao conhecimento. E desde logo nós também associamos que não só nas zonas sob controle da Brasília, mas não, em todo o país, devíamos fazer a escola do país, uma escola em que todos aprendem e todos ensinam. E assistimos a um movimento em que toda e qualquer pessoa alfabetizada, quer no lugar do trabalho, quer no lugar da residência, nos engajamos numa massiva campanha de alfabetização. Uma combinação de expandir a rede escolar primária e secundária, mas também de fazer que no local do trabalho, no local da residência, que é um movimento belíssimo em que no intervalo das horas de trabalho nas fábricas, as pessoas interrompiam duas horas e tinham 30 minutos para comer, uma hora e meia para fazer a campanha da participação. A escola funcionava com três turnos, de manhã e tarde e à noite, era noite com adultos. Aquilo que eram as, as cooperativas nas, nas zonas rurais, as pessoas trabalhavam das sete às nove e antes de voltar para cá, sentavam para fazer a campanha da participação. Como um movimento que, em cinco anos, nós conseguimos de 93 e viemos para uh, cerca de 78% de anafotismo que nós temos. Este foi um exemplo concreto de mobilizar todas as forças vivas à volta de um conceito que era a libertação para nós, o acesso ao conhecimento dava razão e dava conteúdo à própria libertação. Mas, nós não tínhamos claro como era de esperar. E assim, houve um grande chamamento da pátria. O presidente Samara, na altura, convidou a que todos os jovens que estavam nas últimas classes de ensino secundário rompessem os seus estudos e que fossem treinados para realizar a tarefa. Não queria dividir, só no começo de ano, ou no de quatro meses, serem treinados para realizar tarefas que pudessem assegurar o controle do Estado que o Estado começasse, de facto, a dirigir o destino do país. Esse movimento é chamado 8 de março. E jovens de todo o país, de todas as classes, aderiram entusiasticamente a esse chamamento da paz. E são eles que ainda hoje asseguraram que o Moçambique tivesse a estabilidade política que nós temos, apesar do, de, de desestabilização que nós tivemos. O Estado manteve se intacto, o país não foi dividido, e quem assegurou isso são precisamente os jovens do, do 8 de março. A lição importante que vem daqui colocar o interesse nacional acima do meu próprio interesse pessoal. Estes jovens tinham sonhos, tinham projetos de fazer cursos que eles fossem da sua escolha, mas tiveram que aceitar que desviariam uma parte dos seus próprios desejos para responder àquilo que eram as prioridades e o chamamento da parte indicada. Nós fizemos também disso, uh, uh, transformamos a emancipação da mulher em necessidade da produção, como eu disse, como um movimento nacional. Em Moçambique, as mulheres nunca tinham tido a oportunidade de se levantar e falar em público, as mulheres nunca tinham tido a oportunidade de votar, muito menos participar, quer dizer, numa assembleia. E o movimento de participação das mulheres, desde aquilo que é as unidades nas aldeias, nos distritos, 
nas turbíncias, constituiu a primeira oportunidade de desplantar a energia e a capacidade e a forma como a mulher pode participar e ser um elemento de transformação da sociedade. E isso nos bom a que nós tivéssemos dessem de expressão aquilo que nós chamamos na altura o poder, o poder popular. Mas nisto tem a centralidade da mulher na transformação da sociedade. Nós tivemos depois um grande conflito, como devem saber. A seguir a este período de alto entusiasmo e generosidade de toda a gente para a construção, nós construímos ao lado da África do Sul do Apartheid um modelo de sociedade um estilo de implantação do poder popular, que é uma ameaça à própria natureza do apartheid. Por isso, a fúria do apartheid caiu sobre nós para esmagar o poder, para esmagar a experiência que tinha o potencial, não só de transformar a África do Sul, mas de transformar toda a África Austrália. E a guerra de desestabilização caiu sobre nós de uma forma impiedosa. E nós, eu vi, no meu próprio gabinete de trabalho, escolas que eu tinha ajudado a construir, professores que nós tínhamos formado, crianças, tudo isso, escolas queimadas, professores raptados e mortos alunos, crianças, deslocação das pessoas, nós tivemos um grande movimento de refugiados nos países vizinhos e no próprio interior do país temos cerca de 5 milhões de internamente deslocados de pessoas. E, portanto, o tecido social, o modelo que nós estamos a construir, o tecido social que está ligado foi violentamente, foi violentamente desestabilizado. E com isto surgiu, naturalmente, um retrair de um grande espaço de solidariedade nacional, que as pessoas que voltam se para a interesses mais de pessoa, mais de família, em detrimento, portanto, de consolidação de um projeto amplamente solidário. É aí, então, também que surge a diferenciação de classes de uma maneira muito mais vista e a injustiça social. E, nesse período, eu aprendo também a compreender a resiliência das famílias, das mães, o romper, o romper do ciclo, do ciclo que, que, que as, as famílias tinham, as mulheres movimentam-se para aqui e para ali e continuam a fazer com que o país esteja unido e que não seja difícil mas, sobretudo, garantir a sobrevivência das famílias e a sobrevivência das comunidades. As Nações Unidas deram uh, a oportunidade de eu preparar um relatório sobre o impacto das crianças, uh, uh, do conflito em crianças. Isso devido à minha própria experiência em Lisboa. Essa experiência expôs-me ao sofrimento de mulheres e crianças no Ruanda, Angola, Camboja, Bósnia, Serra Leoa, Colômbia, campos de refugiados de palestinos, de Líbano, enfim, em muitos países que eu tive de viajar e tive de ver a forma como mulheres e crianças estão a ser destruídas pelo impacto da terra. Eu chorei lágrimas partilhadas com mães que viam, ele, elas sabiam, eu também sabia, e os seus filhos não iam ver o que é Estávamos Ambas as potências de fazer o que fosse. Ainda hoje eu trago imagens de olhos que me visitam, olhos de crianças que olhavam para mim esgaseados com uma autoridade. Por quê? E eu nunca tive resposta para essas coisas. Por isso, lutar pelos direitos das mulheres e lutar pelos direitos da criança não foi uma opção intelectual, foi uma resposta a um compromisso de vida. Eu lembro-me sempre daquelas mães de indivíduos. Elas provavelmente nunca terão a oportunidade de falar de um parlamento, de falar de uma organização das Nações Unidas que é o tempo de vir a obrigação de falar em nome delas. Eu tenho o dever de falar em nome das mulheres do meu país e do meu continente, que ainda hoje todos os indicadores sociais do continente africano, quando se vai olhar, nós vemos que são as mulheres e as crianças que ainda pagam o preço mais elevado da injustiça social dos conflitos, das desigualdades. E por isso, ser ativista pelos direitos da mulher e direitos da criança é realmente um compromisso de honra, é um compromisso de vida e é simplesmente uma contribuição muito modesta que me é, é dado a oportunidade de responder. Após o conflito armado, nós tivemos que voltar a reconstruir o país. E nisso, Tínhamos que olhar 
o não pode conseguir a maior, a maior a, a atenção. O país decidiu que o distrito era o polo de desenvolvimento. Mas para mim, a questão que se colocava quando eu ia deixar o governo, eu ia deixar o Parlamento, era onde é que eu vou colocar a minha atenção agora? E decidi então criar esta Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. O próprio nome diz é o desenvolvimento com base na, na, na transformação da vida das comunidades. Quer dizer, são aldeias, são bairros, mas unidades manejáveis a partir das quais se pode seguir a trajetória da transformação da vida daquelas comunidades. Mas dentro das comunidades, concentrar na família e dentro da família de crianças e mulheres. São aquilo que nós, de uma maneira muito concreta, queremos ver a transformação da vida das mulheres. Os direitos da mulher a partir mesmo da relação na família, da relação de participação na sua comunidade, para que ela seja capaz de continuar a influenciar as políticas nacionais. As crianças, com um investimento melhor e maior que se pode fazer com um futuro do país que seja diferente da realidade de Deus. E para nós, trabalharmos nas comunidades tem sido uma experiência de aprendizagem, uma experiência também de enriquecimento. E por isso, vimos que nós, como evidência, não poderíamos sozinhos trabalhar. Tínhamos que criar uma rede de instituições de sociedade civil. Portanto, criamos, promovemos e, portanto, temos organizações, redes, que, redes temáticas em educação para todos, mulheres plurais, luta contra o tráfico de crianças. Muitas, muitas, muitas redes em que se têm alguma origem, de em certo momento, algum apoio da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Por quê? Porque é preciso multiplicar as vozes que clamam e que realizam programas de justiça social. Não só não seríamos capazes. Portanto, as centenas de milhares de pessoas que nós tocamos não são diretamente através de nós só. É direta e indiretamente através das múltiplas redes que a vida hoje funciona com o nosso apoio. Agora eu quero dizer como é que essas coisas acontecem? O destino que nós desejamos para nós próprios é uma resposta àquilo que nos toca muito profundamente como nossa maneira de ser e de estar na sociedade. Não é apenas uma visão intelectual. E naturalmente, nesse esforço, nós ligamos o pessoal, o familiar, o comunitário, o nacional, o global. E todas essas formas de intervenção e participação estão interligadas. Deixe-me agora falar da minha irmã, da Rua. Como eu disse no princípio, eu não conhecia a Rua muitos anos. Eu tive uma convivência muito longa com muitos que eu tive aqui nesta sala. Mas, Rua Cardoso é uma pessoa que eu fiz da primeira hora no contacto do olhar, no abraço, nós nos sentimos irmanados e sentimos que tínhamos de alguma maneira um destino de mim, fazendo as coisas de maneira diferente, num contexto diferente, mas uma ligação profunda que ficou entre nós duas, uma grande, uma grande solidariedade, uma grande amizade. A Ruth, a mim me impressionou pela sua presença serena, calma, um raciocínio muito claro, explicado com uma, uma grande simplicidade, mas também com uma grande oportunidade. Uma modéstia sem limites. Quem conhecesse a luz e não soubesse o que é na paz na vida, não poderia imaginar a grande força amiga que estava dentro e por trás daquela mulher. A luz como acadêmica, que há naturalmente aquilo que eu poderia chamar de negro. A luz era uma negro. Ela incluía, encorajava, ensinava nas pessoas que elas tivessem a força para desenhar e organizar o seu próprio Através de aulas que ela deu aqui nesta universidade. Mas não só. A Ruth, quando ela própria diz, se vê numa posição de poder, ela reconheceu imediatamente aquilo que poderia ser a força transformadora.
Senhora que ela sentava naquele lugar que se chama de primeira dama do país. Ela fez coisas extraordinárias que o povo primeiro identificar claramente onde é que ela podia fazer maior impacto. E ela decidiu que queria usar a posição que ela estava primeiro para criar pontos. Pontos em diversas classes e diversos setores. A porta de uma solidariedade humana e solidariedade nacional. E por isso, juntou universidades, juntou comunidades, juntou jovens, até envolveu o um exército para distribuir material de, de, de campanha de apartização, mas neste cruzar destas pontes, a ideia essencial de uma nação e harmonia, uma nação que tem paz consigo própria, uma nação que quer viver com uma nação que com esse sentido de solidariedade. Em poucos anos que ela esteve em Brasília, ela conseguiu reinventar o papel de uma primeira dama no país. E não foi só aqui e foi no mundo. E não só usar isso como uma força transformadora. A luta viveu muitas vidas numa vida só. E eu creio que, ao longo desta possibilidade de ter o um centro e tentar compreender o que ela é, a vida da luta se vai multiplicar em diversas dimensões e diversas latitudes. E foi muito bem dito. Muitas das pessoas que vão beneficiar das suas ideias não saberão muitas vezes que ela é que a origem desses processos, desses movimentos sociais. E para dizer a verdade, aquilo que ela ficou em todos nós, não é aquilo que nós podemos contar, não é aquilo mesmo que nós podemos dizer. Eu, por mim, eu digo, a mulher que vai ter uma boa vida, as palavras nunca poderão ser capazes de expressar isso. Porque ficou no mundo das emoções, ficou no mundo de uma identidade profunda, e ficou também nesse primeiro que eu estou a dizer. Quando se dá a capacidade de alguém de ser ela própria, isso não se mete em novo que não se mete em palavras da cara. Esta é uma vida que veio para estar, estar e nunca estar. E eu penso aqui, eu quero partilhar com o rosto, quer dizer, aquilo que é a nossa visão como africana. Nós nunca vamos compreender o fenômeno da morte. Mesmo quando dizemos que compreendemos, temos dificuldade de aceitar. Portanto, essa ausência vai ser sempre muito grande em nós. Mas há uma coisa que nós aprendemos, como africanos não dizemos, as pessoas mudam os espaço, não desaparecem. E através quer dizer, de tentar, de uma maneira muito modesta e simples, como foi a vida dela, implementar aquilo que foram as suas ideias, nós mantemos, mantemos a vida viva e viva como E é nesse sentido também que do lado de lá, do Atlântico, o mesmo que se fizer uma colega, no esforço de lutar contra as injustiças sociais, no esforço de criar pontes e ligar várias pessoas e várias energias para criar nações que tenham sentido de solidariedade, de igualdade, de equidade, do lado de lá, vocês podem contar aqui, no meio de uma amiga, que no seu trabalho, no seu dia a dia, vai ter como referência a experiência de luta e vida da luta da todos. E finalmente eu quero pedir. Criei recentemente um instituto para ter um governo da criança. E eu decidi que iria dar o um nome da minha própria neta, Zizile. Por quê? Porque me ajuda a olhar para o mundo através dos olhos e das experiências da minha própria neta. E mais, aquilo que eu gostaria que a minha neta fosse é aquilo que eu desejo para qualquer criança do mundo, para qualquer criança do meu país. E que ela não seja o melhor fundo, tem que lutar por ser por uma identidade. Para que ela não tenha que lutar porque ela é discriminada. Para que ela não tenha que lutar porque alguém olha para ela como se ela fosse um ser inferior. Para que ela ocupe na centralidade da vida o lugar que lhe é de vida, porque ela é um ser humano completo, não é um ser humano inferior de três de outros. O futuro, através dos olhos da minha neta, na intervenção, que eu continuarei a trazer para um mundo melhor, terá também e sempre uma grande potência na história.
estado de vida e de vida de libertadores. Eu quero agradecer a oportunidade extraordinária que me deram de vir aqui. E como viram, eu não tenho para fazer uma aula mais do ponto de vista intelectual, do ponto de vista académico. Não é um grande forte. Isso vai se seguir com as pessoas que vão falar. Mas isto aqui é um testemunho. E não é só um testemunho. É um compromisso. E nisto eu digo a luta continua.